Hola, bienvenidas. Espero que les guste esta propuesta de maquillaje, así que vamos a comenzar. Lo primero que haré es colocar este primer de sombras. Pero yo antes ya trabajé, chicas, mis cejas, como ven, las hice marcaditas para este look. Voy a tomar un pincel sintético y voy a colocarlo sobre mi párpado. Y luego voy a terminar de difuminarlo con mis dedos. Bien, voy a trabajar con esta paletita que se los mostré en el último haul. Puedes utilizar cualquier otra paleta que tú tengas. Voy a tomar el tono clarito para sellar el primer de sombras. Luego tomaré este tono marrón claro como mi primer tono de transición. Y vamos a llevar la sombra hacia atrás formando una especie de colita. Luego tomaré este segundo tono que es un marrón más oscuro y vamos a concentrarlo también en el cóncavo para así, así hacer la mirada más intensa y también lo llevaremos hacia atrás. Ahora con un pincel sintético húmedo voy a tomar esta sombra satinada que es muy bonita y la voy a colocar en todo mi párpado móvil. Me voy a ayudar el pincel para darle una buena forma a este tono y también lo voy a llevar hacia atrás. Voy a tomar este pincel chiquitito y voy a colocar la sombra marrón oscura aquí en esta línea para hacer que las sombras se diferencien unas de otras y resalten más. Bien, dejaremos los ojos por un momento, vamos a pasar a la base. Estoy utilizando esta de Sison, la In Control. Y bueno, ya coloqué mis puntitos como siempre y voy a difuminar con esta esponjita de Oriflame. Voy a colocar este corrector de Avon, no solo en las ojeras, sino también en mi nariz, en mi frente y en mi mentón. Y bueno, ya parecemos unas tigresas. Ok, vamos a difuminar súper bien el corrector. Esta vez será un maquillaje un poco más marcado de lo que yo suelo hacer. Ahora utilizaré mis polvos sueltos para sellar este corrector. Y también lo colocaré aquí debajo de mis cachetitos para hacer mi rostro más finito. Y bueno chicas, yo creo que así ya estamos listas para salir. <risa> no, mentira. Continuemos. Ahora voy a tomar esta sombra marroncita. Y la voy a colocar aquí en mi párpado inferior para darle un sombreado muy bonito. Y la misma sombra que utilicé en el párpado móvil la voy a colocar en el lagrimar para iluminar. Bien, yo aquí ya coloqué mis pestañas postizas y también coloqué rímel en mis pestañitas inferiores. Vamos a retirar el polvo translúcido que colocamos y con lo poquito que nos queda en la brocha lo vamos a sellar todo nuestro rostro para así ya no aplicar más polvo compacto. Con eso es más que suficiente. Voy a utilizar este rubor que me gusta muchísimo. Y 
Luego voy a utilizar esta sombra de aquí como iluminador. Me gustó bastante, la voy a colocar aquí en los pómulos, en mi nariz. Y también colocaré un poquito de esta sombra en el arco de la ceja. Finalmente utilizaré este labial Ultra Mate de Avon en el tono Red Supreme que me gusta bastante. Finalmente hemos terminado este look, espero de verdad que les haya gustado muchísimo, ya saben que ustedes pueden cambiar el labial o alguna cosita. Te dejo en la caja de información en mis redes sociales y conmigo será hasta la próxima. Chao, chao.